అవర్ అమ్మా కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం గుమ్మడికాయ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది చాలా మంచి కలర్తో మంచి టేస్టీగా హెల్దీగా ఉంటుంది ఈ కర్రీకి ముక్కలను ఇలా పెద్దగా కట్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుక్క ఇలా తరుముకోవాలి ముందుగా మనము నాలుగు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాము ఆయిల్ వేడయిన తర్వాత వన్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోండి ఆవాలు ఇలా పేలిన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్రను వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయండి ఒక నాలుగు ఎనిమిరపకాయలు కూడా గిలుకుని వేసుకోవాలి నాలుగు వెల్లుల్లి రేఖలను వేసుకుని ఫ్రై చేయండి కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలని పచ్చిమిరకాయలని వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి మనం పెద్ద కప్పు ముక్కలకి రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసి కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసి ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గబెట్టండి ఒకసారి ఉల్లిపాయలు ఉడికినాయా లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించండి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిసల్ పోయేలాగా బాగా కలపండి ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం కుమ్మడికాయ ముక్కల్ని వేయండి కుమ్మడికాయ ముక్కలకి స్కిన్ తీనవసరం లేదు స్కిన్తో పాటుగానే కట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు ఈ కర్రీకి మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే ఉడికిన తర్వాత స్నాష్ కింద అయిపోద్ది అందుకని కొంచెం పెద్ద సైజుగానే కట్ చేసుకుంటేనే కోర్ చూడటానికి బాగుంటుంది ముక్కలుగా కనబడుతుంది ఇలాగ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒకసారి కలుపుకోండి మొత్తం ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్లేవర్ అంతా మనకి గుమ్మడికాయ ముక్కలకి పట్టేలాగా పైకి కిందకి ఇలా కుదుక్కుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గ పెట్టండి ఇలా ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కుదుక్కుని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి ఇందాక మనం ఆనియన్స్ మాత్రమే వేసాము ఇప్పుడు మొక్కలకు పట్టేలాగా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుని బాగా ఒకసారి ఇలా కుదుక్కోండి ఉప్పు కారం అంతా మొక్కలకు పట్టేలాగా అడుక్కి పైకి కలిసేటట్టుగా కుదుక్కోండి మనము ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకుంటున్నాము వేసుకుని ఒకసారి బాగా మళ్ళీ ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని మగ్గ పెట్టుకోండి వాటర్ని ఒకేసారి ఎక్కువగా వాటర్ వేసుకోకూడదు ఈ కర్రీకి ఎందుకంటే లేతగా ఉన్న కాయ అయితే తొందరగా ఉడికిపోతుంది కొంచెం వాటర్ తోటి ఉడికిపోద్ది బాగా ముదురుగా ఉన్న కాయ అయితే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి అనమాట ఒకసారి ఉడికిందో లేదో మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుని చెక్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం ఉడకాలి ఇంకొంచెం వాటర్ పోద్దాం లేతకాయ అయితే తొందరగానే ఉడుతుంది కొంచెం వాటర్ తోటే గుర్తు పెట్టుకోండి అంత బాగా అడుక్కి పైకి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఇంకొంచేపు ఉడికించేయండి
ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ధనియాల పొడిని వేయండి హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసి బాగా కలపండి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఫ్లేవర్ అంతా ముక్కలకి అది పట్టేలా బాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించండి మొక్క ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మొక్క బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు మనము ఒక స్పూన్ బెల్లాన్ని వేయండి బెల్లం ఇష్టం లేని వాళ్ళు బెల్లం మానేయండి బెల్లం వేసుకుని బాగా అంతా ఒకసారి కలపండి మొక్కలకి ఆ బెల్లం టేస్ట్ అంతా పడుతుంది తీపి కొంచెం తినేవాళ్ళు ఇంకొక స్పూన్ బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు మీడియంగా తినేవాళ్ళు ఒక స్పూన్ వేసుకోండి బెల్లం కోరిక బెల్లమే బాగా టేస్ట్ ఇస్తుంది ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి ఏమైనా కొంచెం సాల్ట్ పడితే ఇంకొద్దిగా వేసుకుని బాగా అడుగుతి పైకి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుంటే మనకి ఆ బెల్లం అంతా బాగా ముక్కలుగా పట్టి బాగా టేస్ట్ ఇస్తుంది కొద్దిగా కొత్తిమీరని వేసుకుని కలుపుకోండి బాగా కర్రీ అంతా అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి ఫ్రైలా కాకుండా అలాగే మరి ఈగురులా కాకుండా ఇలా సెమీ గ్రేవీగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్ లో చాలా బాగుంటుంది చపాతీకి బాగుంటుంది బియ్యం పిండి రొట్టెలకి కూడా చాలా బాగుంటుంది అందరూ ట్రై చేయండి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి